श्रीमान वेकटनाथार्य कविता हिगकेसरी वेदाताचार्य वर्गो मे सन्निधत्ता सदा हृदी राजसरस्वती तस्म वेदात गुरव भूय भूय नमो नम विशुद्ध विज्ञान घन स्वूप विज्ञान विश्राण नबद्धदीक्षम दयानिधि देहभृता शरण्यम देव हयग्रीवह प्रपद्ये श्रीशीलवंशात्म पितामहस्ते श्रीवास सूरे कर्णीकपात्र श्रीदेवनाथार्यकोधम तामाजार्य गुरवर्यमीडे पितामहस्या पितामहाय प्राचेत सादेश बल प्रदाय श्री भाष्यकारोत्तम देशिकाय श्रीशीलपूर्णा नमो नमस्ता भुजन राम राम मधुर मधुराक्षर आरुक्य कविता शाखा वंदे वाकोकेलम वाल्मीके मस्त कविता वनचारिण सिंधा कथाद कौनयातिपरांगति व्यपिबंध सतम राम चरितामृत सागर मधुप्त मुनि वंदे प्राचेत समकलमठम गोष्पदी कृतवादिंहशकीकृतराक्षस रायण महामालत्न वंदे नीलात्मज वाचना नंदन वीर जानकी शोकनाशन कपीशमक्षता वंदे लंका भयंकर मनोहज मारुतुल्य वेग जितेन्द्रिय बुद्धिमता वरिठम स्वातात्मज वानर योध मुख्यम श्रीराम दूत चिरसा नमा उल्लंघ्य सन्धो सलील सलील शोकवन्जनकात्मजा आदाय तेन दलंका रंजलिराजनेंजनेटलानन कांचना त्रिगमनीय विग्रह पारिजात सर्वमूलवासन भावयामी रघुन सन यूम यघुनाथ केतन त्र तमस्तकांजलि बाष्पवारी परिपूर्ण लोचन मारति नमदराक्षसातक वेद वेद्ये वरे श्री जाते तथात्मजे वेद प्राचे तादासी साक्षात्मायणात्म तदुपगत सामस संधियोग मधुरोपनताक्य बुद्धम रघुवर चरित मौन प्रणीत दश शिश शत पथम निशाम यद्धम श्री राघवं दशरथात्मज प्रमेय सीतापति रघुकुलान्वयरत्नदीपम आजाबुमरविंद सलायताक्षम राम निशाचर विनाशक वैदेही सहित सरोद्रुमतले हईमे कमाने मणिमये वीराधने सुस्थित अग्रे वादी प्रभंजन तुनिभ्य परम व्याख्या भरतादि परिवृत राम भजे श्यामण श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत्समेत श्री रघुनंदन वर ब्रह्मणे नम वाल्मीकि रामायण तो पुर्त वरिकल सीता पिराटी चक्रवर्ती तिरमहन पाकर अंद कल्याण निकलदा अद्कूम कव पल प्रकार मीदी रायण आव मिजिला नगर पाता जनक पाता मिजिला पटे राम पाता अति वर्णन पड़ा कुरव कंपन आश्चर्य वर्णन पड़े वाल्मीकि प्रकार वाल्मीक सीता प्राटी सर्वरक्षण सपन्न सीता प्राटी को नर वरा पाव राम ततस्वीता सर्वाभरण भूषिता पद्मा पद्म विुक्ता वै केशवाहुता विद्युत्भा विशालाक्षी स्निग्धकुंचित मूर्धजा 
ಹಂಸಾಂಕಿತೇನ ಕ್ಷೌಮೇಣ ಕಿಂಚಿತ್ ಪೀತೇನ ಸಂಸ ವಾಸಿತೇನೋತ್ತರೀಯೇಣ ಸುರಕ್ತೇನ ಸುಸಂಸ ಸಮಕ್ಷಮಗ್ನೆ ಸಂಸ್ಥಾಪ್ಯ ರಾಘವಾಭಿಮುಖೆ ತಬ್ರವೀ ಜನಕೋ ರಾಜ ಕೌಸಲ್ಯಾನಂದವರ್ಧನ ಅಬ್ಡಿ ಅಗ್ನಿಗೆ ಎದುರ ಅವಳ ಅವಕಾಶ ವಿಚಾರ ಎಪ್ಪಡಿ ಇರುಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಭಾ ವಿಶಾಲ ಕ್ಷೀಂ ಸ್ನಿಗ್ಧ ಕುಂಚಿತ ಮೂರ್ಧಜ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಭಾ ಮಿನ್ನಲ್ ಮಾದರಿ ಇರ್ನಂದ್ರೆ ಕಾಳ ಅದ ಮಿನ್ನಲ್ ಮಾದರಿ ಪ್ರಭ ಅದ ಕಾಂತಿ ಇನ್ನು ಇಂದ ಮಿನ್ನಲ್ ಸುಣ್ಣತಕ್ಕೆ ಇದು ಕೊಡಿ ಪೋಲ ಇರ್ಕಾಲ ಮಿನ್ನಲ್ ಸುಲ್ಲೋಣ ಅಂತ ಒರು ಕ್ಷಣ ಪಾಕ ಚೆಯ್ಯ ಅಂತ ತೇಜಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಅಬ್ಡಿಯೇ ಇಳ್ತಿರು ನಾಮ ಅಬ್ಡಿಯೇ ಪಾಕ ಮುಡಿಯಾದ ಕಣ್ಣ ಮೂಡಿ ಇಂಟ್ರುವು ಅಪ್ಪಡಿಪಟ್ಟ ಒರು ತೇಜಸ್ಸು ಅಂತ ಒರು ಕ್ಷಣ ದಾಂ ಪ್ರಕಾಶಿಕರ್ದೆ ಇನ್ನು ಎವಳು ನಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶಿಕ ಕೂಡಾದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಪಡ್ರ ಒರು ವಿಷಯ ಮಿನ್ನಲ್ ಅದು ಅಪ್ಪಡಿ ಮಿನ್ನಲ್ ಮಾದರಿ ಇರ್ನಂದ್ರ ಕಾಳ ನಾವು ವಿಶಾಲ ಕ್ಷೀಂ ಪೆರುಮಾಳ್ ತಂ ಪದ್ಮದಳ ಪತ್ರ ಕ್ಷಂ ಸಿಂಹ ವಿಕ್ರಾಂತ ಗಾಮಿನ ಧನ್ಯ ಪಶ್ಯಂತಿ ಮೇನಾಥಂ ಮಿತ ಕೃತಜ್ಞ ಪ್ರಿಯವಾದೀನ ಸೀತಾ ಪ್ರಾಟಿನುಡಿಯ ವಾಕ್ಯಂ ಪೆರುಮಾಳ್ ತಾಂ ಪ್ರಿಯ ವಿಶಾಲ ಕ್ಷಣ ಇರಂದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಕಾರನ್ ಪೆರುಮಾಳ್ ತಾಂ ತಾಮರ ಪೂಗೋಲ ತಿರುಕಣ್ಗಳ ಉಡೆಯವರ್ನ ಸುಳ್ಳಿಂಡ್ರಿಕೋಣ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂ ಪೊಣ್ಣು ಒನ್ನು ಕೊರವಿಲ್ಲ ಅವರ್ಕ ವಿಶಾಲ ಕ್ಷೀಂ ಇವಳು ಎಪ್ಪಡಿ ಇರ್ನಂದ್ರಕ ತರೀಮಾ ಅವ್ರಕ್ಕೆ ತಾಮರಿ ಕಣ್ಗಳ ಇರ್ನಂದ್ರಕನ್ನ ಇವಳು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಸಿತೇ ಕ್ಷಣ ಸಂಚೇಯ ಮಸಿತೇ ಕ್ಷಣ ಇವಳುಡೆಯ ಕನ್ನಡಕ ಪಾತ್ತು ಅವರ ಅಬ್ಡೇ ರಾಮರ್ ಮೋಹಿಚೇರ ರಾಮರಯ್ಯೇ ಮೋಹಿಕ್ಕು ಬಡಿಯಾನ ಕನ್ನಡಕ ಅಂದ ಕನ್ನಡಗೆ ಎನ್ನತ್ತಕ್ಕ ಇಂದ ಕಣ್ಣಲ ಪೋಯಿ ಇವಳು ಸೊಲ್ರ ಎಲ್ಲಾರಂ ಕನ್ನಡಗೆ ಕನ್ನಡಗೆ ಸೊಲ್ರ ಅಬ್ಡಿನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಂಡ್ ಕಾರಣ ಇರ್ನಂದ್ರಕ ಒರು ಕಾರಣ ಮೆನ್ನ ವಾತ್ಸಲ್ಯತ ವೆಳಿಪಡುತ್ತ ವೆಳಪಡುತ್ತ ಕೂಡಿಯ ಒರು ಅಂದ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂದ ಕಣ್ಣು ಅವರ ಅಹವಾಯಲ್ಲಿರಕ್ಕ ಕೂಡಿಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯತ ವೆಳಿಪಡುತ್ತ ಕೂಡಿಯದು ಕಣ್ಣು ದ ಅದು ಪಿರಾಟಿ ನಡತ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಜನನೀಂ ಒಂದೇ ಚೈತನ್ಯತನ್ಯದಾಯಿನೀಂ ಶ್ರೇಯಸೀಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕರುಣಾಮಿವ ರೂಪಿಣೀಂ ಪಿರಾಟಿ ಸೊಲ್ಲಚ್ಚೆ ಸೊಲ್ರ ಸಮಸ್ತ ಜನನೀಂ ಒಂದೇ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ತನ್ಯದಾಯಿನೀಂ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ತನ್ಯತ ಕುಡುಕರವಳಾಗ ಇರ್ನಂದ್ರಕ ಅಂದ ಪೆರುಮಾಳುಡೆಯ ಕರುಣೆಗೆ ಒರು ರೂಪಂ ಕೊಡ್ತಮಾನಕ ಅದು ಯಾರ ಇರ್ನಂದ್ರಕನ್ನ ಅದು ಪಿರಾಟಿಯ ಪಿರಾಟಿಯ ಹತ್ತ ಇರ್ನಂದ್ರಕುಮ ಅನುಗ್ರಹಮಯೇಂ ಒಂದೇ ನಿತ್ಯ ಮಜ್ಞಾತ ನಿಗ್ರಹ ಪಿರಾಟಿನುಡಿಯ ಪಿರಾಟಿನುಡಿಯ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಇಲ್ಲ ನಿಗ್ರಹಂಡ್ರ ವಾರ್ತೆಯೇ ಕಡೆಯದ ಎಪ್ಡಿ ನಿಗ್ರಹಂ ಪಣ್ಣಂಡ್ರದೇ ಪಿರಾಟಿಗೆ ತೆರೆಯದ ಪಾಪಾನಾಂಬ ಶುಭಾನಾಂ ಬಾ ಅನ್ನ ಸೊಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನ ಕೂಡ ಇವರ ಸೊಲ್ಲ ಪಾಪಂ ಬಣ್ಣವನ ಇರಂದಾಲು ಸರಿ ನಲ್ಲವನ ಇರಂದಾಲು ಸರಿ ಮಿತ್ರ ಭಾವೇನ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ನತ್ಯಜೇಯಂ ಕಥಂಚನನ್ನ ಒತ್ತ ನಂಬನ್ರ ಮೊರೈಲ ಒಂದಟಾನಕ ಅವನ ಒಡಮಾಟ ಎಪ್ಪೋ ಅಬ್ಡಿನ್ನೆಲ್ಲ ಪೆರುಮಾಳ್ ಸೊಲ್ರೆ ಅದಕ್ಕ ಬೇಲ ಒರು ಪಡಿ ಪೋರ ನಕಚ್ಚಿನ ನಾಪರಾಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಸೊನ್ನವಳ್ ಸೀತಾ ಪಿರಾಟಿ ಅಹಿಯಲ್ಲ ಅವಳುಡಿಯ ಕನ್ನಡಗ ಪೆರುಮಾಳುಡಿಯ ಕನ್ನಡಗೆಯೂ ವಿಂಜಿ ಇರಂದದಾಗ ಇರಂದ್ರಕ್ಕ ಅಪೇರ್ಪಟ್ಟ ಕನ್ನಡಗೆ ಉಡೆಯವಳ್ ವಿಶಾಲ ಕ್ಷೀಂ ಸ್ನಿಗ್ಧ ಕುಂಚಿತ ಮೂರ್ಧಜ ಅಬ್ಡೇ ತಲೆಯ ಕೌಂದಂಡ್ ಗೂನಿಂಜಿಂಡ್ ವರದ ಅಂತ ವೆಟ್ಕತ್ತಲ್ಲ ಅಬ್ಡೇ ತೆರೆಯರ್ದ ಅಪ್ಪೋ ಅವರು ಪಡವ ಉಡ್ತಿನ್ರಕ ಎಪೇರ್ಪಟ್ಟ ಪಡವ ತರೀಮಾ ಹಂಸಾಂಕಿತೇನ ಕ್ಷೋಭೇಣ ಕಿಂಚಿತ್ ಪೀತೇನ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಾಸಿತೇನೋತ್ತರೀಯೇಣ ಸುರಕ್ತೇನ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಹಂಸಂ ಬಾರ್ಡರ್ ಪೋಟ್ರ ಹಂಸಂ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದು ಪೆರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕೂರಪಡುವ ಉಡ್ತಿನ್ರಕ ಕೂರಪಡುವ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನಂ ಬಾರ್ಡರ್ ಪೋಟ್ರಿಗಿರ್ದು ಪೆರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಲ್ರದ ಏನ್ ಕಲ್ಯಾಣ ತುಂಬೋದು ಕೂಡ ಸೊನ್ನ ಇದು ಪಡವ ವಾಂಗಚ್ಚೆ ಅವಾತ್ಲ ಪಡವ ವಾಂಗಣ
வாசிதேனோ தரிங்கேன சுரக்தேனம் அந்த சேப்பும் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னாக்க அது வந்து கண் அடிக்கிற மாதிரி அந்த ரத்த சேப்பா இருக்க கூடாது அது சுரக்தமா இருக்கணும் அந்த சிகப்புலயும் ஒரு வித்தியாசம் இருந்தன் இருக்கு இது நன்னா அது பார்க்க கூடியதாக இருந்தன் இருக்கிற ஒரு சிகப்பு அந்த சிகப்போட கூட இருந்தன் இருக்கு அந்த காலத்துல நாம புருஷாலாம் வேஷ்டி உத்திரின்னு ரெண்டா வச்சுட்டு இருக்க மாதிரி வேஷ் அவ புடவை கீழ்க்கு ஒரு புடவை மேலுக்கு ஒரு உத்திரியுமா இன்னொரு வஸ்திரம் ரெண்டு வஸ்திரம் தான் அந்த காலத்துல இருந்தது அப்புறம் அப்புறம் தான் ஒரே வஸ்திரத்தாலேயே எல்லாம் புடவை ஒட்டிக்கிறதுன்றதெல்லாம் அப்புறம் வந்ததே தவிர முதல்ல இருந்த காலம் என்னன்னா மேலக்கு ஒரு தனியா உத்திரியன் தனியா அந்தரியன் தனியா அந்த மாதிரி இருந்துதான் அப்படி அந்த மாதிரி ஒரு அலங்காரம் பண்ணிட்டு சர்வாபரண பூஷிதையாக அவ சமக்ஷமா சமக்ஷம் அக்னே சம்ஸ்தாய ராகவா அபிமுகே ததா அப்ரவி ஜனகா ராஜா கௌசல்யானந்தவர்தனம் அப்ப சொன்னார் யார பார்த்த சொன்னார் பிராமண பார்த்து சொன்னார்னு சொல்லணும் சொல்லல கௌசல்யானந்தவர்தனம் கௌசல்யானந்தவர்தனம் ஏன் தசரதானந்தவர்தனம் ஆக மாட்டேரா கௌசல்யானந்தவர்தனம் அதான் ஆகணுமா என்ன கௌசல்ய மகா தபஸ்வி கௌசல்ய இதையே பார்த்துட்டு இருக்கா இப்ப ராமனுக்கு நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொன்னையிலையும் முதல்ல ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சி எதது உண்டோ அது மொத்தத்தையும் பார்த்து சந்தோஷப்படுறவள்ள முதல்ல இருக்கிறது கௌசல்யதான் அந்த கௌசல்யா நந்தவர்தனம்னு அவ அவரை பார்த்து பெருமாளை பார்த்து சொல்றேரா இயம் சீதா மம சுதா சக தர்ம சரீதவா பிரதீட்சைனாம் பத்ரந்தே பாணிங் கிருஷ்வ பாணினாம் இயம் சீதா மம சுதா இப்படி எதிர நிக்க வச்சு கைய தொட்டு இந்த சீதை அப்படின்னு சொல்றாரா இந்த சீதை என்ன சாதாரணமானவளா எப்பேற்பட்டது தெரியுமா ஜனகா நாம் குலய கீர்த்தி ஆகரிஷ்யதி மே சுதா சீதா பர்த்தார மாசாத்ய ராமம் தசரதாத்மஜம் எங்க ஜனகருடைய குலத்துக்கே பெரிய பெருமைய கொண்டு வர போறா அப்பேற்பட்டவள் எங்க சீதை அப்படின்னு சொல்றாள் என்ன இவளுக்கு சீதா அப்படின்னு சொன்ன உடனேயே அவளுடைய அழகு தெரிஞ்சு போயிடுத்தான் இந்த அழகுக்கு சாதாரணமா லோகத்துல இது பண்றச்சு கல்யாணம் பண்ணிக்கச்சு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொன்னு விரும்புவா கன்னியா வரையதே ரூபம் மாதா வித்தம் பிதா குலம் என்பதாக சொல்லுகின்றார் இதுல சீதா இருக்கால இவ எப்படிப்பட்டவள் அப்படின்னு கேட்டாக்க ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு அழக உடையவள் இவளுக்கு அனுகுணமாக ஒருத்தரவர ராமம் அத சீதா பர்த்தார மாசாத்ய ராமம் தசரதாத்மஜம் அந்த ஜனக்கருடைய குலத்திற்கு பெருமையை இவள் சேர்க்க போகின்றாள் அப்படின்னு எதனால இந்த பெருமை வரப்போறதுன்னா ராமனை கணவனாக அடைந்து ஜனக்க குலத்திற்கு பெருமையை சேர்க்க போகிறாள் என்று சொல்லுகின்றார் அப்ப ஜனக்க குலத்துக்கு ஏற்கனவே பெருமை இல்லையா அப்படின்னா இருந்திருக்கு அது ஒரு மாதிரியான பெருமை இருந்திருக்கு அனந்தம் பதமே வித்தம் யசமே நாஸ்தி கிஞ்சன மிதிலாயாம் பிரதீப்தாயே கிஞ்சது பிரதஹ்யதே ஜனக மகாராஜா யாஜ்ஞவல்கிய மகர்ஷின் ஒரு சமயத்துல பிரம்மவித்தியை கிரகிச்சு கொண்டு இருந்தாராம் அப்போ இவருடைய நிலை இவர் எப்படிப்பட்ட ராஜாவா இருந்தாலும் கூட பிரம்மஜானம் இவருடைய பிரம்மஜானத்தை உலகத்தாருக்கு தெரியப்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கு அதுக்காக ஒரு திடீர்னு மிதிலாப்பட்டணமே பத்திண்டு போற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தினாராம் இந்திரன் அப்போ இவர் காலக்ஷேபம் பண்ணிட்டு இருக்க இந்த மகாராஜாவோட கூட ஜனக மகாராஜாவோட கூட இன்னும் சில பேர்லாமும் இருந்துட்டு இருக்க அவளும் காலக்ஷேபம் பண்ணிட்டு இருக்க அவ மொத்த பேர் மிதில பத்தின் போயிடுத்துன்னு யாரோ உள்ள வந்து சொல்றா மிதில பத்தின் போயிடுத்துன்னு உடனே நான் என் மடிச்சு வச்சிருக்கேன் என் வேஷ்டி வச்சிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அவள்லாம் ஏந்து ஓடி போயிட்டாளாம் 
தினகர் மாத்திரம் இங்க இருந்து போவே இல்லையா அப்படியே உட்காந்து மேல காலக்ஷேபத்தை சொல்லவும் நான் கேட்டு இருக்கேன் சொல்லிட்டு இருக்கேன் நீர் மாத்திரம் ஏன் ஏந்து போல அப்படின்னு கேட்டேன் ஜனக அனந்தம் பதமே வித்தம் எசமே நாஸ்தி கிஞ்சன மிதிலாஜாம் பிரதீப் தாயே கிஞ்சித் பிரதக்கியதே அனந்தம் பதமே வித்தம் என்று சொல்ற அனந்தமா இந்த நம்மளுடைய பணம்ன்றது அனந்தம் அளவிட முடியாததாக தான் இருந்துட்டு இருக்கு ஆனா எஸ்எமே நாஸ்தி கிஞ்சன எதுவும் என்னுடையது இல்ல நாம என்ன பண்ண போறோம் இன்னைக்கு இருக்கும் நாளைக்கு போயிட்டு போனா எதுவுமே நம்மளுக்கு இல்ல இது பகவத் சங்கல்ப பிரகாரம் அதெல்லாம் என்ன வந்து ஆசிரியத்திற்கு அது போகணும்னா போக போறது இருக்கணும்னா இருக்க போறது நான் என்னதுன்னு என்ன இருக்கு மிஜிலாயாம் பிரதீப் தாயா அன்னமே கிஞ்சது பிரதக்கியதே அப்ப என்னதுன்னு ஒன்னும் போகல அப்ப நாம என்ன பண்ணணும் மேல காலட்சேபம் சொல்லணும் நமக்கு ஒண்ணும் போல அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு பிரம்ம ஜானி அவருக்கு அந்த அந்த விதத்துல பெருமை இருந்துட்டு இருக்கு ஆனா அதை காட்டுல பெரிய பெருமைய கொண்டு வந்து சேர்க்க போறாளாம் இந்த சீதா பிராட்டி ராமன கல்யாணம் பண்ணிட்டு அந்த ராமன் எப்படிப்பட்டவர் அப்படின்னா சீதா பர்த்தார மாசாத்ய ராமம் தசரதாத்மஜம் சீதா மறுபடியும் சீதான்னு ஒரு வார்த்தை சொல்ற இந்த இடத்துல மே சுதான்னு முதல்ல சொன்ன இப்ப சீதான்னு சொன்னார் என்னுடைய பொண்ணு ஜனகருடைய குலத்திற்கு ஒரு பெரிய பெருமையை சேர்க்க போறா எதனால அந்த பொண்ணு யாருன்னா யாரோ இல்ல சீத்தான் சொன்ன அந்த சீத்தை என்ன பண்ண போற எதனால ஒரு பெரிய முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஒரு கல்யாணம் நடந்ததுனாக்க அந்த கல்யாணத்துல ஒரு ஒவ்வொருத்தருடைய எண்ணம் ஒண்ணு இருக்கும் அந்த மன பெண்ணு நல்ல அழகான ஹேண்ட்ஸமா இருந்து இருக்கிற கணவன் வேணும்னு ஆசைப்படுவான் அம்மா பெரிய பணக்காரனா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவா அப்பா நல்ல கொல்ல கொலியனாக இருந்துட்டு இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறா மீதி வந்திருக்கவாள்லாம் எப்படி ஆசைப்படுவா அப்படின்னா இந்த கல்யாணம் எப்படி இருக்குன்னு வேடிக்கை பார்த்துட்டு மிட்டான்னு மிதரே ஜனாக நல்ல சாப்பாடு போடுறாளான்னு இவாள்லாம் பார்த்துட்டு இருப்பாளாம் இங்க பார்க்கச்சே முதல்ல சொல்ற ராமம் அப்படின்னா இந்த ராமம்ன்ற வார்த்தை ராமன்னா அழகன்னு அர்த்தம் எல்லாரையும் சந்தோஷப்படுத்துறவன் அர்த்தம் ஆகையால இவ ஆசைப்படுறபடி இவர் வந்து எப்பேற்பட்டவராக இருந்துட்டு இருக்கார் அழகானவராக இருந்துட்டு இருக்க ரூபமிச்சதி கன்னியகா அப்படின்னார் சரி மிச்சமிச்சம் மாத்திரகா இவர் என்ன பண்ணுவார் தசரதனுடைய பொன் பையன் இவர் தசரதர் சக்கரவர்த்தி ஆகையால பெரிய பணக்காரர் பணக்காரராத்த பையன் ஆகையால அம்மாவுக்கு சரியா போயிடுச்சு சனக்கு வரிசை அப்பாவா இருக்கிறதுக்கு குலம் தசரதாத்மஜம் ராமம் தசரதாத்மஜம் பந்தமாக குலமிச்சந்தின்னு பந்துக்கள்லாம் குலத்தை விரும்புறான்னு சொல்லி சொல்ற அந்த பந்து இன்னொரு இடத்துல சொல்லச்சு பிதா வந்து குலத்தை விரும்புறாருன்னு சொல்லிருக்கு எப்படி ஆனா இருந்துட்டு போட்டோம் இந்த இடத்துல அந்த குலத்திலையும் ஒன்னும் குறவில்லாதவராக இருந்துருக்க ரெண்டு பேருடைய குலத்தை பத்தியும் சொன்னதெல்லாம் நேசி பார்த்தோம் அப்பேற்பட்ட இந்த சீத்தையை உன் எதிர நிறுத்தி வைக்கிறேன் நான் எதிர நிறுத்தி வச்சு அப்படி தொட்டு சொல்ற இயம் சீதா இது எல்லாத்தையும் வேடிக்கை பார்த்துட்டே இருக்காளாம் அங்க இருக்கிறவாள்லாம் என்ன ஆச்சரியம் என்ன ஆச்சரியம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாளாம் சதஸ்தரவே முனிகனா பரஸ்பர சமாகமே ஹர்ஷே நம ஹதா யுக்தா ஹர்ஷே நம ஹதா யுக்தா இந்த கல்யாணத்தை பார்க்கணும் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு எங்க இருக்கிறவாளும் வந்துட்டாளாம் அதாவது முதல்ல யாகத்துக்காக வந்தா யாகத்துக்கு வந்த உடனே யாகம் முடிஞ்சு போச்சு கிளம்பி போலாம் இல்லையோ ஒத்தரும் போலையா அப்படியே மொத்த பேரும் இருந்துட்டாளா இருந்ததோட மாத்திரம் இல்ல மீது பேரையும் கூட்டம் அவளையும் கூட்டம் யாரெல்லாம் யாகத்துக்கு வரலையோ வராது போனா கூட போட்டோம் இதுக்கான கூட்டம் வந்துரும் அப்படின்னா அனாகூத்தா அத்வரங்கச்சேது அப்படின்னா யாகத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க அவ கூப்பிடணும்னு கிடையாது அனாகூத்தா அத்வரங்கச்சேது கூப்பிடாதே போயிடணுமா ஆகூத்தே ஸ்மார்த்த கர்மாணி இந்த கல்யாணம் மாதிரி காரியம் இதுக்கெல்லாம் ஸ்மார்த்த கர்மாக்களுக்கு போறதா இருந்தா கூட்டாதான் போனோமா கூப்பிடாது போகக்கூடாதா இன்னைக்கு ஸ்ரீரங்கத்துல ஒரு யாகம் நடக்கிறது அவ எல்லாம் சொன்னா சில பேர் போயிருக்காங்க இந்த மாதிரி நாளைக்கு யாகம் நடக்கிறது இன்னைக்கு யாகம் நடந்துட்டு இருக்கு நாலு நாளா நடந்துட்டு இருக்கு இன்னைக்கு முடியறது இதுக்கு போக போறோம் நாங்க அப்படின்னா ரொம்ப சந்தோஷம் அவசியம் போக வேண்டியதுதான் யாகத்துக்கு போறவா கூட்டு போகணும்னு அவசியம் கிடையாது கூப்பிடாதே போறது தான் ரொம்ப நல்லது ஆக ஏல போயிட்டு வாங்கன்னு சொன்னேன் நானு அனாகூத்தகா அத்வரங்கச்சேத்துன்னு சொல்லிருக்க அப்படின்னு இல்ல 
இவா அது யாகத்துக்கு எல்லாரும் கூட்டாளோ கூப்பிடலையோ இவா மொத்த பேரும் வந்தா யாகம் முடிஞ்சது அடுத்தது கல்யாணம்ன்றது இது ஸ்மார்த்த கர்மா இந்த ஸ்மார்த்த கர்மாவுக்கு ஜனக மகாராஜா சொல்லிருக்கே எல்லாரும் இருந்துட்டு போனோம்னு நிட்டு ஆனாலும் வந்து அப்போ அவருக்கு தெரியாது ராமர் எப்படி தனுர்பங்கம் பண்ணுவேரா மாட்டேரா எப்படி கல்யாணம் நிச்சயம் ஆலே யாகம் முடிஞ்ச பிற்பாடு தானே இதெல்லாம் கல்யாணம் நிச்சயம் ஆறுது அப்போ இவாடே தெரிஞ்சுட்டு இவரும் கூப்பிடணும்ன்றது ஒரு வியாஜம் இருந்தாலும் கூட இதை சொல்லி தான் மாத்திரம் இல்ல ஜனகர் எல்லாரும் வான்னு சொல்லிட்டு அந்த எல்லாரும் எல்லாருமே அடங்கி போயிட்டோம் ஆகையில எல்லாரும் வந்திருக்கோம்னா இவெல்லாம் வந்த உடனே இவ மொத்த பேரும் பாத்துட்டு இருக்காளாம் பாத்துட்டு இருக்கிற ஆளுக்கெல்லாம் ஒரே சந்தோஷம் அப்பஸ்வரவே முனிகனா பரஸ்பர சமாகமே ஹரஷே நமஹதா யுக்தா ஒத்தருக்கொத்தர ஒரு சமாகம் பாகவத சமாகம் ஏற்பட்டுதான் அந்த பாகவத ஆள் மொத்த பேரும் ஒன்னா சேர்ந்ததுனால அதனால ஒரு பெரிய சந்தோஷமா அந்த சந்தோஷத்தினால அவ மொத்த பேரும் ஒத்தருக்கொத்தர் சந்தோஷத்தோட அப்படியே இருந்தாளா இங்க இவர் இயம் சீதா அப்படின்னு இங்க சொல்ற எதிர பார்த்தா ராமன் உட்கான்னு இருக்கு இங்க சீத ஒசத்தியா ராமர் ஒசத்தியான்னு இவ மேல என்ன சொல்ல போறேன்றது கேக்குறதுக்கு முன்னே இவாளே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சொல்லிட்டு இருக்காளாம் என்ன சமாச்சாரம் என்ன நடக்க போறதுன்னா அப்ப அப்ப இவர் சொன்ன நிறைய நல்ல ஒரு விவாகோ விவாத சமயோரேவ சோபத்தே என்பதாக சொல்லப்படுகிறது அந்த விவாதமோ விவாகமோ கல்யாணமோ இவ ரெண்டு பேருக்கும் சமமா இருந்தால் தான் யார் சமமான ஒரு நிலையில இருக்கிறவாளுக்கு தான் அது வந்து பிரகாஷிக்கும் என்பதாக சொல்லப்படுகிறது அதாவது பெரிய ஒருத்தன் பெரிய கல்யாணம் பையன் வந்து கல்யாணம் அதாவது பெரிய பணக்காரன் பொண்ணு வந்து ரொம்ப ஏழை இவா ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிட்டா பையனும் பொண்ணும் விரும்பி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாருனாக்கா கல்யாணம் பண்ணிட்டா கூட அதுல ஒரு பெரிய இது தெரியாது கொஞ்சம் பார்த்தோம்னா சரி ஏதோ பண்ணிக்கிறான் பரவாயில்ல என்ன பண்றது பையன் விரும்பிட்டான் ஏழையா இருந்தாருன்னா எதுவானா இதே மாதிரி திருப்பி எதிர்பக்கமா இருந்தாலும் இதே சமாச்சாரம் தான் பையன் நல்லா அழகா இருக்கணும் பொண்ணு சாதாரணமா இருந்தாலுனாக்கா அப்பவும் பிரகாசிக்காது வந்திருக்கிற வாழ்நாள் எல்லாம் நன்னா தான் இருக்குது அந்த கல்யாண ஜோடி தவிர மீது எல்லாம் நன்னா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவா இது பையன் நிறைய படிச்சவனா இருப்பான் பொண்ணு படிக்காதவளா இருந்துட்டு இருக்கிறது இல்ல பையன் உத்கிருஷ்டமான குளத்துல இருக்கிறவன் பொண்ணு அப்படி இல்லாத இருக்கிறதோ இல்ல இது எதிர்மறையாக இருந்தாலும் எப்படி இருந்தாலும் அந்த கல்யாணத்துக்கு எடுபடாது அந்த கல்யாணம் எப்படி எடுபடும் அப்படின்னு கேட்டாக்க எல்லாரும் ரெண்டு விதத்திலயும் எல்லா விதத்திலயும் ரெண்டு பேரும் சமமாக இருந்தாதான் கல்யாணம் எடுபடும் அது விவாதத்திலயும் வாதத்திலயும் அந்த மாதிரிதான் ஒருத்தர் ரொம்ப கெட்டிக்காரா இருந்து ஒருத்தர் ஒண்ணுமே தெரியாத வாழா இருந்தாக்க ஆரம்பிக்கிட்டே புசுக்குன்னு இவா போயிடுவா சரி முடிஞ்சு போச்சுரா வாதம் சொல்லி நின்று போயிடும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் சமமாக இருந்தாதும் மேல மேல கோட்டி கணக்குல சொல்லிட்டு வந்தாதான் அந்த வாதம் நன்னா இருக்கும் இந்த இங்க நடக்கிற விஷயத்த எல்லாரும் எதிர இருக்கிறவா பாத்துட்டு இருக்க ஜனகர் பெருமையா இயம் சீதா அப்படின்னு சொல்றாரு ஆச்சரியம்தான் ரொம்ப விசேஷம்தான் இதுல ஒன்னும் தப்பே இல்ல சதுஷோ தர்ம சம்பந்தா சதுஷோ ரூப சம்பதா இப்படி தர்ம சம்பந்தா சதுஷோ ரூப சம்பதா ராம லட்சணையோ ராஜன்னே சீதா சோர் மிளையா சா இந்த ராமருக்கு சீத லட்சுமணருக்கு ஊர் மீள இதே மாதிரி மீதி ரெண்டு பேருக்கும் இப்படி எல்லாம் இருக்கிறத பார்த்தோம்னா சமானமான தர்மத்தோட இருந்துட்டு இருக்கு சமானமான ரூபம் சதுர்ஷோ ரூபத்து சதுர்ஷா சம்பத்து இப்படி எல்லாம் இருந்துட்டு இருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துட்டு இருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்குன்னு எல்லாரும் கொண்டாடுறாளாம் அண்டாளுக்கும் ரங்கநாசனுக்கும் கல்யாணம் நடக்குது அதை எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருக்காளாம் ரங்கேஸ்வரஸ்ய தவச பிரணயானுரோதாத்து அந்யோன்ய மால்ய பரிவிருத்தி மபிஷ்டுவந்தா வாச்சாலயந்தி வசுதே ரசிகா ஸ்திரிலோகி நியூனாதிகத்வ சமதா விஷயைர் விவாதை அந்த ரங்கநாதனுக்கும் ஆண்டாளுக்கும் கல்யாணம் நடக்கிறது இந்த கல்யாணம் நடக்கிறதுல மாலை மாத்தல் முக்கியமான ஒரு பிரகரணம் அந்த மாலை மாத்தல் நடக்கிறதா மால்ய பரிவிருத்தி மபிஷ்டு வந்தா இப்ப எல்லாரும் சோத்திரம் பண்ணிட்டு இருக்கா இந்த கல்யாணத்தை பாக்குறதுக்கோசரம் முப்பத்து முக்கோடி தேவதைகளும் மகர்ஷிகளும் எல்லாரும் வந்து நின்னு இருக்கா நாம நேற்று கல்யாணம் பார்த்தோம் பங்குனி உத்தர உத்தரவுக்கு தாயாருக்கும் பெருமானுக்கும் கல்யாணம் மலையாள நாச்சியாருக்கும் தேவ பெருமானுக்கும் கல்யாணம் இந்த கல்யாணத்தை பாக்கிறதுக்கு அந்த திருமுற்றம் மொத்தமே அப்படியே மொத்தம் ஒரே கும்பலா இருந்துட்டு இருக்கு அத்தனை பேருமா தான் சேவிக்கணும் தான் சேவிக்கணும்னு இந்த கல்யாணத்தை சேவிக்கிறதுக்கு காத்துட்டு இருக்கா 
இது அர்ச்சா சமாதியில இருக்க சேயே இந்த இதுனாக்க இன்னைக்கு அவதார புருஷனா இருந்து ராமர் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேர் நேர கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேர்னாக்க முப்பத்து முக்கோடி தேவதர்களும் மேல இருந்து பார்த்துட்டு இருக்காளாம் அவளுக்குள்ள ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒரு பெரிய விவாதம் நடக்கிறதா இங்கேயும் பார்த்தோம்னா ரங்கநாதன் ஆண்டாலும் கல்யாணம் பண்ணிக்க செய்யும் முப்பத்து முக்கோடி தேவதர்களும் பார்த்துட்டு இருக்காளாம் அந்யோன்யமல்ய பரிவிருத்தி ரசிகாஸ்திரிலோகி ரங்கநாதனை பாக்குற ஆண்டாள பாக்குறா இவரப்ப ஆண்டாள பாக்குறா ரங்கநாதனை பாக்குறாளாம் எல்லாரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சொல்லிக்கிறாளாம் அவர் நம்பருமாள் அவர் அழகிய மனவாளன் அவர் பாக்குற எதிர ஆண்டாள் இருந்துட்டு இருக்கா இவள் ஆச்சரியமா இருந்துட்டு இருக்கா இவ ரெண்டு பேரையும் பாத்துட்டு அவ சொல்றா ரசிக்கலாம் மொத்த பேரும் ரங்கநாதன் வசத்தியா ஆண்டாள் வசத்தியான்னு ஒரு விவாதம் ஆய்வாளுக்குள்ள ரங்கநாதன் தான் வசத்தி அப்படின்றாளாம் சுவாகத்தோதாரணேத்ரம் அவர் படுத்துட்டு இருக்க மாதிரி இருந்தா கூட அழகிய மனவாளன் வரச்சையே பார்த்தவன் அந்த தெருக்கண்கள்ல பார்த்தா தெரியறது பார்த்த உடனே வா வான்னு கூப்பிடுறேர் அவர் மிருது பாஷியா இருந்துட்டு இருக்கேர் பூர்வா பாஷியா இருந்துட்டு இருக்கேர் அவர் ரங்கநாதன் வசத்தின்னு ஒரு பக்கம் சொல்றாளாம் அந்த பக்கம் சொல்றாளாம் சீதா பிராட்டி சொல்றாளாம் இது சீதா பிராட்டி அதாவது ஆண்டாள் பக்கம் இருக்கிறவாள்லாம் சொல்றா இவெல்லாம் யாரு எல்லாம் சீதா பிராட்டியினுடைய அம்சம் தானே இவெல்லாம் இவாள பத்தி சொல்லச்சே சொல்ற இந்த பாரு நீ வாட போட்டு பாரு ரங்கநாதன் விசேஷமா இவர் விசேஷமா ஆண்டாள் விசேஷமா அப்படின்னு கேட்டாக்க பட்டர் சொல்லிட்டு போயிட்டு லகுதரா ராமசிய கோஷ்டி கிருத்தான்னு மீதி ராமர் எப்ப பண்ணுவே ராமர் வசதியா சீதா வசதியான்னு கேட்டா ராமர் வசதின்றதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா சரணமே திப்தி சமூகம் சரணா உன் இடத்துல நீதாம் புகழ்னு சொல்லி சரணாகிட்டி பண்ணாக்க அவள ரட்சணம் பண்றேர் ராமர் ஆகையால் அவர் வசதின்னா அந்த வார்த்தை கூட வானா கண் சம்தியால சொன்னாலே போருமா பிராட்டி ரட்சணம் பண்ணிடுவா இவ வசதியா அவ வசதியா பாத்துக்க அவர் வசதியான்னு பாத்துக்கோங்கன்னு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர பெரிய விவாதம் நடக்கிறதா அதே மாதிரி இயம் சீதா இங்க சீதேன்னு சொன்ன உடனே எதிர நின்ற உடனே அப்பதான் இவாளு சீத்தையை பாக்குறா சீத்தையை பாக்குறா ராமனை பாக்குறா ரெண்டு பேரும் பார்த்த உடனே இவ எல்லாரும் சோதரம் பண்றாரா என்ன ஆச்சரியமான சம்பந்தம் சதுர்ஷோ தர்ம சம்பந்தா சதுர்ஷோ ரூப சம்பதா இப்படி ராமலட்சுமணையோ ராஜன் சீதா சோர் மிளையா சா ரொம்ப நன்னா இருக்கு ரொம்ப நன்னா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் கொண்டாடுறாளா வைவாகிகம் பிரசம்சி இந்த விவாகத்தை எல்லாரும் கொண்டாடுறா அப்பேற்பட்ட ஒரு நிலை இயம் சீதா மம சுதா இயம் சீதா அப்படின்னு அவ பார்த்து இந்த சீதா தான் நீ சித்தாசிரமத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு தனுர்பங்கம் வரைக்கலும் இந்த குதூகலத்துல கோச்சம் யார இந்த சீதைக்காக தானே நீ இங்க இருந்து எல்லாம் இவ்வளவு தூரம் பண்ணிருக்க இவை யார நினைச்சு இருந்திருக்கியோ அந்த சீதை இவள் தான் வேற ஒண்ணும் இல்ல என்ன அங்கேயே சொல்லிட்டா சித்தாசிரமத்துல சொல்லிட்டா மகர்ஷிகள் எல்லாரும் சொல்லிட்டா அங்க ஒரு தனுஷ் இருக்கு அந்த தனுர் பங்கம் பண்றவாளுக்கு சீதா பிராட்டிய கொடுக்க போறா என்று சொல்லிட்டா நேர்வமக்கு ஒரு வியாஜன் தனுர் பங்கன்றது சீதா பிராட்டிய அடையணும்ன்றதுக்காக தானே நீ இத்தனை நாளா நினைச்சு இந்த சீதா தோ இருந்துட்டு இருக்கா இவள் தான் தொட்டு சொல்றா இதே மாதிரி இது ஒரே கணம் தான் வந்துட்டு போனாலும் வித்யுத் பிரபாவம் விசாலாட்சியும் ஸ்னிக்த குஞ்சிதமோ தஜாம் இது கொஞ்சம் தானே தெரியறது அப்படின்னா சசம்பவமா இருந்துட்டு இருக்கச்சே பார்த்தோமானாக்க இந்த ராமம் பிரதி சொன்னா ஒரே கணம் வந்தவளா இருந்தாலும் யாரோன்னு நினைச்சுன்றாத இவள் தான் சீத இவ என்னுடைய பெண்ணு இயம் சீதா என்று இல்ல வழியில வரச்சே அவ பிரசாதத்துல நின்னுட்டு இருக்கா அந்த சாலரத்தால பாத்துட்டு இருக்கா ராமன பாத்துட்டு இருக்கா தோல் கண்டார் தோளே கண்டார் தாள் கண்டார் தாளே கண்டார் அங்க இருக்கிற பௌர ஜானபதத்துல இருக்கிற மக்கள் மொத்த பேரும் ராமனுடைய தோல பார்த்தவன்னா வடிவழகுல ஆசிரமிச்சு தோளுடைய அழகுல ஈடுபட்டு அந்த தோளையே பாத்துட்டு இருக்காளாம் திருவடிய பார்த்தவா திருவடியே பாத்துட்டு இருக்கான்னு சொன்ன சீதா பிராட்டி பார்த்த அவளும் தான் பார்த்துருந்தா அவ எப்படி மைசலஜன மைசலஜனத்துல இருந்து இருக்க அவளுக்கெல்லாம் சுலோச்சனமாக இருந்துட்டு இருக்க அந்த கண்கள்லாம் கண்படைத்த பயனை ஏற்படுத்தினவர் ராமர்னு சொன்ன 
இப்ப ராமரும் ஒரு நிமிஷம் நின்று பார்த்தேன் இந்த ஜாலரத்துல யார் இருக்காருன்னா சீதா பிராட்டி அப்போ அந்த ஜன்னலால பாக்கச்சு முஷா தெரியல எதிர நிக்கிறா பாரு இவ முஷா வந்திருக்கா பாரு இவள்தான் அந்த இஎம் சீதா இவள்தான் அந்த சீத அப்படின்னு சொல்ற இல்ல இன்னொரு விஷயம் இவர் யாரு அப்படின்னா ராமர் அகம்பேத்மி மகாத்மானம்னு சொன்ன ராமர தசரத சக்கரவர்த்தி தன்னுடைய பிள்ளைன்னு ராமர தன் பிள்ளை மாத்திரம் தான் ராமர நினைச்சிருந்த ஆனா விஸ்வாமித்திர சொல்லச்சே இவர் ராமர் யாருன்னு எனக்கு தெரியும் அப்படின்னுட்டு ராமர் சாட்சா தெம்பெருமான் தான் தெரியும்னு சொல்லி சொன்ன சீதா பிராட்டி வேற யாரு அப்படின்னா வேற யாரும் இல்ல சீதா பிராட்டி சாட்சாத் மகாலட்சுமி தான் அந்த மகாலட்சுமியாக இருந்திருக்கிற சீதா இவள் இஎம் சீதா என்று சொல்றானா அதுக்கப்புறமா இவள் இஎம் சீதா இவள் அழகுனால மாத்திரம் ரொம்ப ரொம்ப அழகான இருக்கு அழகு மாத்திரம் இவள்கிட்ட இருக்குன்னு நினைச்சுக்காத மம சூதா என்னுடைய பெண் சீதான்ற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் பார்க்கணும் சப்தத்துக்கு சீதான்ற சப்தத்துக்கு அர்த்தம் என்னன்னா இந்த கலப்பையால உழைச்சே உழற வர வரிசை இருந்துட்டு இருக்கு அந்த வரிசைக்கு சீதான்னு பேரு அந்த யாகம் பண்றதுக்காக ஜனக மகாராஜா உழைச்சு அப்போ அவதாரம் பண்ணவளாக இருந்தபடினால இவளுக்கு சீதான்னு பேரு இஎம் சீதா இவளுடைய அழகு இவள் அயோனிக ஒருத்தருடைய கர்ப்பத்துல பிறந்தவள் இல்ல நீர்வானா சொல்லிக்கலாம் உமக்கு பிதரம் ரோசையா மாசன்னு நான் தசரத சக்கரவர்த்திய தகப்பனாக பெருமாள் வரணம் பண்ணி நீ வந்தேன்னாக்க நீ எப்படி இருந்தாலும் கௌசல்யனுடைய கர்ப்பத்துல பன்னெண்டு மாசம் இருந்து வந்தவர் தான் நீர் ஆனா எங்க சீதா அப்படிப்பட்டவள் இல்ல இஎம் சீதா இவள் இந்த அவதாரமே அயோனிஜையாக வந்தவள் இவள் ஆகையால இவளை நீ பாரு என்று சொல்றாரா இஎம் சீதா மம சூதா இது எப்படி இந்த சீத என்ன என்னுடைய பெண்ணு சொல்லி சொல்ற என்னுடைய பெண்ணுன்றதுக்கு தன்னை சொல்றதுக்கு ஒரு விசேஷனம் போகணும் என்ன தன்னுடைய அபிஜாத்தியத்தை பார்த்து சொல்லி சொல்ற தனக்கு ஒண்ணு இவள் வந்து அழகுனால மாத்திரம் இல்ல அழகு மாத்திரம் ராமர் கேக்குற மாதிரி இருக்கு அழகு மாத்திரம் இருந்தா போருமா நல்ல குளத்துல பறக்க வேணாமா அப்படின்னு கேக்குற என்ன நீ இப்படி சொல்லிட்டு இருக்க குலத்தை பத்தி என்னத்துக்கு கேக்குற அழகு போறாதா ஹிரண்யவர்ணம் ஹரிணியம் சுவர்ணரஜத்தம் சொல்ற மாதிரி அப்படியே தங்கம் மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கா என்ன எனக்கு மாத்திரம் என்ன குறைவான் ஆ பிரணகா சர்வ ஏவ ஹிரண்யம்னு சொல்லி நாங்க எங்கேருந்து எதுல இருந்து ஆரம்பித்தாலும் கப்பியாசம் புண்டரீக்கம் ஏவமே அக்ஷினின்னு சொல்லிட்டு தாமரை பூ போன்ற திருக்கண்களை உடையவனாக நான் இருந்துட்டு இருக்கேன் ராமர் இருந்துட்டு இருக்கேன் அது மாதிரி அப்புறனுக்கா சர்வையும் ஹிரண்யமா இருந்துட்டு இருக்கு நகரத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு எல்லாமே அப்படியே பிரகாசமா இருந்துட்டு இருக்கு ஆகையால அந்த அழகு மாத்திரம் போருமா நான் கேட்டேறான் இல்ல அபிஜாத்தியத்துக்கும் ஒன்னும் குறவில்ல அபிஜாத்தியத்துக்கும் இருக்கு மமசூதா அப்படின்னு சொன்ன அவர் யாரு ஜனக்கர் எப்படி மிதிலாயாம் பிரதீப்தாயான்னு சொல்ற மாதிரி அப்பேற்பட்ட பெரிய பிரம்மவித்து பிரம்மவித்தனுடைய பெண்ணு மமசுதா சொன்னாரா அந்த பிறவாமையிலும் ஒரு ஏற்றம் இருக்கான் அவன் வசுதக ஒருத்தருடைய கர்ப்பத்துல பிறக்கல இருந்தாலும் கூட யாரால வளர்க்கப்பட்டவள் என்ன ஜனக மகாராஜரால வளர்க்கப்பட்டவர் அப்ப சொல்ற ஒரு மகள் தன்னை உடையேன் உலகம் நிறைந்த புகழால் திருமகள் போல் வளர்த்தேன் அப்பேற்பட்டவள் இவள் திருமகள் போல் வளர்த்தேன்னு சொன்னாலே அவள் மம சூதா என்று சொல்றாராம் சரி இது ரெண்டும் உம்ம பொண்ணா இருக்கட்டும் இது மாத்திரம் போருமா உம்ம பொண்ணா இருந்தா நல்ல ஆபிஜாத்தியம் இருந்திருக்கு அதுல ஒன்னும் தப்பு இல்ல கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது வெறும் போகார்த்தமான அழகுக்கு மாத்திரம் அழகுக்காக கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதான்னா அவளுக்கு அனுகூலமாகவும் இருக்கணுமே அப்படின்னா விவாகத்துல சங்கல்பம் என்ன தெரியுமோ இல்லையோ தர்ம பிரஜார்த்தம் ரணிமகே என்றுதான் சங்கல்பம் தர்மார்த்தம் ரணிமகே பிரஜார்த்தம் ரணிமகே இவளோட சேர்ந்து தர்மம் பண்றதுக்காக இந்த பொண்ணை நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் 
இந்த பெண்ணோட சேர்ந்து பிரஜோத்பத்தி பசங்கள்லாம் பத்துக்கிறதுக்காக கல்யாணம் பண்றேன்னா இதுல பிரைமரியா முதல்ல சொன்னது தர்மம் தான் அப்புறம் தான் பிரஜ தர்மார்த்தம் ரணிமகே பிரஜார்த்தம் ரணிமகேன்னு சொல்லி சங்கல்பம் அவளோட பண்ணிக்கிட்டே கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டே சொல்றோம் இப்ப இவள் அழகா இருந்துட்டு இருக்கா நல்ல குலத்துல பிறந்துட்டு இருக்கா ராமருக்குன்னு சில எண்ணங்கள்லாம் உண்டு சில சங்கல்பங்கள்லாம் உண்டு அதுக்கெல்லாம் இவள் ஒத்து போவளா ராமருக்குன்னு ஒரு தர்மம் இருக்கு மீதி பேருக்கெல்லாம் இருக்கிற தர்மம் இருந்துட்டு இருக்கட்டும் ராமருக்கு இருக்கிற ஒரு தனி தர்மம் இருந்துட்டு இருக்கு அந்த தர்மத்துக்கெல்லாம் இவள் ஒத்து போவளான்னு எடுத்தது ஒரு சந்தேகம் வரதான் உடனே அதுக்கு சொல்ற சகதர்மச்சரி தவா தவ சகதர்மச்சரி உனக்கு நீ எப்படி எல்லாம் தர்மத்தை நீ அனுஷ்டானம் பண்றையோ அந்த தர்மானுஷ்டானத்துக்கு ஏற்றவளாக கூடவே இருந்து தானும் அதை நடத்தி வைக்கிறவளாக இருந்துட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன அப்படி என்ன இவ பண்ணுவ ராமருக்கு இருக்கக்கூடிய அசாதாரணமான தர்மம் என்ன ராமர் அனுஷ்டிக்கிற தர்மம் என்ன அப்படின்னா தோஷோ எஜ்ஜி தோஷோ எஜ்ஜபி தசியாத் சதாமேதத்து அகர்ஹிதம் இப்படி ஒருத்தன் கணக்கு சரணாகிதி பண்ணிட்டான்னாக்க சரணாகிதி பண்ணவன் இடத்துல ஏதாவது தோஷம் இருந்ததுன்னா கூட அந்த தோஷத்தை பாராமல் அவனை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றுதான் மகான்கள்லாம் சொல்லிட்டு இருக்க அந்த மகான்களுடைய வார்த்தை பிரகாரத்துக்கு பெருமாள் என்ன பண்ணுவேன்னு கேட்டா எப்பவுமே கைவிட மாட்டேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு தர்மத்தை சரணாகத ரட்சணம்ன்ற தர்மத்தை அனுஷ்டிக்கிறவர் பெருமாள் என்று சொன்னாரா அப்போ இவள் மாத்திரம் என்ன நகஸ்டின் அபராத்தி தோஷோ எஜ்ஜபி தசியாத்துன்னு சொல்ற தோஷம் இருந்ததுன்னாக்க இருக்குமோ இல்ல இருக்காதோ தெரியாது இருந்ததுன்னாக்கா கூட அப்படின்னுட்டு இவள் நிச்சயமா தோஷமே இருந்ததுன்னாக்க யார் லோக்கத்துல தப்பு பண்ணாதுவா இருந்துட்டு இருக்கா ஆகையால தப்பு பண்ணா கூட பரவாயில்ல தப்பு பண்ணாலும் பரவாயில்ல அவளு பண்ணணும்னு நிச்சயமாவே சொல்றவளாக இருந்துட்டு இருக்கிறவா சரணாகத்த ரட்சணத்துல ராமரையும் விஞ்சி அனுஷ்டிக்கிறவளாக இருந்துட்டு இருக்கிறவள் அப்படின்னு சொன்னார் அதுக்கப்புறமா சொல்ற பிரதீட்சதை நாம் பத்ரந்தே இப்படி சௌந்தரியம் அபிஜாத்தியம் தர்மாச்சரணம் சீலத்துவம் இதெல்லாம் இருந்தா கூட உன்னுடைய அனுமதி இல்ல அப்படின்னாக்க அதாவது அனுமதிய பாவா நை நாம் பிரதிகாமி திரு சொல்ற இப்ப ஜனக மகாராஜா சொல்லணும் எதிர நிறுத்திட்டு இஎம் சீதான்னு சொல்லிட்டு சகதர்ம சரி தவான்னு சொல்லிட்டு இது சொன்னா சரி அப்ப உடனே சரி அப்படியே என்ன எடுத்துட்டு வருதா அழைச்சு போயிருதா அப்படின்னா அந்த ஜனக மகாராஜா அவருடைய பர்மிஷன் போகணும் அவர் எடுத்து தார வார்த்து கொடுக்கணும் அப்பதானே நான் எடுத்து இந்த சீதா பிராட்டி அழைச்சிக்க முடியும் அப்படியே நின்றுட்டு இருக்காராம் பெருமாள் ராமன் அப்ப அதுக்கு பத்ரன் சொல்றாராம் பிரதீட்சதை நாம் பத்ரந்தே பிரதீட்ச நீ கிரகான அழைத்துக்கொள் எடுத்துக்கொள் அப்படின்னா இதுக்கு என்னன்னா நான் குடுக்கறேன்னு ததாமின்னு சொல்லல எடுத்துக்கோன்னு சொல்றேன் ததாமின்றதுக்கும் எடுத்துக்கோன்னு சொல்றதுக்கும் வித்தியாசம் இருந்துட்டு இருக்கு ததாமின்னு சொன்னாக்க தன்னுடைய சொத்தமா இருக்கு தன்னுடைய சொத்தமா இருக்கிறத எடுத்துக்கோன்னு சொல் அத நான் உனக்கு குடுக்கறேன்னு சொல்றேன் எடுத்துக்கோன்னு சொல்லச்சு அது தன்னுடைய சொத்தமாவும் இருக்கலாம் தன்னுடைய சொத்தமா இல்லாதையும் போலாம் பிரதீட்சத்த ஏனாம் பத்ரந்தே அப்படின்னு ஏனாம் பிரதீட்சத்தன்ன ஏன்னா ராமரும் சீத்தையும் விட்டு பிரியாதவாள் இவ என்ன பெரு அவருக்கு தெரியும் ஜனக மகாராஜாவுக்கு தெரியும் விஸ்வாமித்திரருக்கு தெரியும் இவர் ராமர் யாரு சீதா யாருன்னு தெரியும் ஆகையால யார யார் கொடுக்கறது இது இவளுக்கு இவ ரெண்டு பேரும் சொல்லச்சே பாஸ்கரேன பிரபாயதான்னு சொல்ற சூரியனும் சூரியனுடைய காந்தியும் எப்படி விட்டு பிரியாததாக இருந்துட்டு இருக்கோ அந்த மாதிரி சீதையும் பெருமாளும் சக்கரவர்த்தி திருமகனும் இவ ரெண்டு பேரையும் மறுபடியும் சேர்த்து வைக்கிறேன் அவ்வளவுதான் பண்றேன் அப்படின்னா பத்ரந்தே அப்படின்னா நீர் என்ன கொடுக்கறது அவர் சொத்த சித்தையா இருந்தான் இருக்கா பயோனுக்கியா அவர் பிறந்திருக்கா அவர் போய் நீ எடுத்துக்கோந்து நீர் என்ன சொல்றது அப்படின்னு கேக்குற மாதிரி நினைச்சுட்டு ராமர் ஒரு கால் அந்த மாதிரி இதுவரும் நினைச்சுட்டு பத்ரந்தே அப்படின்னா உமக்கு மங்களம் உண்டாகட்டும்னு அவருடைய கோபத்தை சாந்தோவித்தனம் பண்றான் ஜனக மகாராஜா இல்ல இவள் எப்படி இருந்துட்டு இருக்கா இப்பேற்பட்ட கல்யாண குணங்களோடையும் அழகோடையும் தர்மாச்சரணத்தோடையும் சீலத்தோடையும் இருந்துட்டு இருக்கிற 
இந்த சீதா பிராட்டிய நீ கணக்கு கைப்பிடித்தால் உனக்கு எல்லா மங்களமும் ஏற்படும் அதுக்காக தான் சொல்றேன் சீத ஒன்னும் சாதாரணம் இல்ல அவ அகையால பத்ரந்தே அகையால சரி இவ்வளவு ரொம்ப விசேஷமா அப்படின்னா பாணிங்கிருஷ்வ பாணினா இவருக்கு பக்லம் பத்ரந்தேன்னு மங்களத்தை சொல்ற இவர் ரெண்டு பேரும் பார்த்துட்டு இருக்கா சீதா பிராட்டிய பாக்குற அங்க இருக்கிற மொத்த மகர்ஷிகளும் பார்த்துட்டு இருக்கா ஊர்ல இருக்கிற ஜனங்கள் மொத்த பேரும் பார்த்துட்டு இருக்கா அவ்வளவு பேரும் ராமர் இடத்திலயும் சீதையின் இடத்திலயும் பிரீத்தி இருக்கிறவா தான் அவ்வளவு பேரும் பார்த்துட்டு இருக்க யார் கண்ணால திருஷ்டி விழுந்துருச்சுன்னாக்கா என்ன பண்றதுன்னு எனக்கு மகாராஜாக்கு ஒரு பயம் வந்துருச்சான் அதுக்காக தான் பத்ரந்தே என்பதாக சொன்னார் அந்த திருஷ்டி தோஷம் எல்லாம் எதுவும் வரக்கூடாது உமக்கு சர்வ விதமான மங்களமும் ஏற்படணும் அப்படின்னு சொன்னார் இப்ப என்னாச்சு சீதா பிராட்டி அத்தியாச்சரியமான அழகோட கூட இருந்துட்டு இருக்கிறவா சௌந்தரியத்தோட இருந்துட்டு இருக்கிறவள் அந்த சௌந்தரியத்தோட மாத்திரமில்ல நல்ல கொல்லத்துல அபிஜாச்சியத்துல பிறந்தவளாக இருந்துட்டு இருக்கா சரி இது ரெண்டு மாத்திரம் இல்ல ராமர் எப்பப்பல்ல எந்தெந்த தர்மத்தை அனுட்டிக்கிறாரோ அந்தந்த தர்மத்துக்கெல்லாம் உறுதுணையாக இருந்து கொண்டு அவளும் அனுட்டிக்கிறவளாக இருந்துட்டு இருக்கா அப்பேற்பட்டவள் அவள பிரதீட்ச அவ அயோனியாக இருந்துட்டு இருக்கிறதுனால நீ ஸ்வீகரிச்சுக்கணும் எடுத்துக்கணும் நான் குடுக்கிறேன்னு சொல்றது இல்லாத நீ ஸ்வீகரிச்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு உமக்கு மங்களம் உண்டாகட்டும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன இவ்வளவு தூரம் சொன்ன பிற்பாடு சரி எப்படி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுன்னா கல்யாணத்துல எத்தனையோ விவாகம் இருக்கு பிராம விவாகம் ராட்சச விவாகம் காந்தர் விவாகம் அப்படி எல்லாம் விவாகங்கள்லாம் இருந்துட்டு இருக்கு இப்படி நாங்க பாத்துட்டே இருக்கு நீ தூக்கி போய் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறியா அப்படின்ற அங்க அது கிருஷ்ணன் இல்ல இது ராமர் இந்த அவதாரத்துல ராமர் சில கோட்பாடுகள் எல்லாம் கடைபிடிக்கிற அவ அங்க பார்த்தா அவ அப்பா அம்மா எல்லாம் அவ அப்பா அம்மாவோ அண்ணனோ அவ எல்லாம் ருக்மிணிய கிருஷ்ணனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கல சிசுபாலனுக்கு தான் கல்யாணம் பண்ணி அண்ணாந்து இருக்கவே சிசுபாலன் பார்த்து ஏமாத்தி தூக்கி வந்துட்டே சிசுபாலனை ஏமாத்திட்டு ருக்மிணி பிரட்டியோ பெருமாள் தூக்கி வந்துட்டே கண்ணன் தூக்கி வந்துட்டே அந்த மாதிரி எல்லாம் தூக்கி இந்தெல்லாம் போ சொல்ல அதெல்லாம் ராட்சஸ் விவாகம் காந்தர விவாகம் அதுல அடங்கினது நான் கொடுக்கறேன் நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கோ எதிர ஒரு பிராம்ம விவாகம் மாதிரி நல்ல சாட்சாத்த நல்ல விவாகம் பண்ணிக்கணும் பாணிங்கிருஷ்வ பாணினா பாணிங்கிருஷ்வ அப்படியே நீ கைய பிடிச்சுட்டு இவளுடைய கைத்தளம் பத்தணும் அதுக்காக தான் சொல்ற பாணினா பாணிங்கிருஷ்வ இந்த பாணினாலே அந்த அவளுடைய கைய பிடிச்சுக்கணும்னு இல்ல இதுல கூட எவ்வளவோ தர்மசாஸ்திரங்கள் அங்கங்கெல்லாம் நிறைய சொல்லிருக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கச்சு விரல பிடிச்சுக்கிறது விரல மாத்திரம் இல்ல அந்த கீழே இருந்து அந்த பாணி கை தளம் இருந்துட்டு இருக்க உள்ளங்கை இருக்க அந்த உள்ளங்கைய பிடிச்சுக்கிறது இதுக்கெல்லாம் இருக்கு ஒவ்வொன்னுத்துக்கும் ஒரு பலன் சொல்லிருக்கு வெறும் உள்ளங்க விரல மாத்திரம் பிடிச்சுட்டாலுனாக்க எதி காமையேத்த ஸ்ரீரேவ ஜனையேயும் மீதி அங்குளீரேவ கிருஞ்சியாத் பத்தவத்திய கல்யாணம் பண்ணிக்கிறான் கல்யாணம் பண்ணிக்கச்சு இவள் மூலமாக இவள் மூலமாக பெண் குழந்தையே பறக்கணும்னு ஒருத்தன் கணக்கு ஆசைப்பட்டான்னாக்க அப்போ உள்ளங்கையை பிடிச்சுக்க வேணாமா விரலை பிடிச்சுட்டா போருமா எதி காமையேத்த ஸ்ரீரேவ ஜனையேயும் மிதி அங்குளீரேவ கிண்ணியாத் விரல மாத்திரம் அப்போ விரல மாத்திரம் தான் பிடிச்சுக்கணுமா இப்ப இங்க எங்க யாரெல்லாம் பெண் குழந்தை பிள்ளை ஆண் குழந்தை எல்லா குழந்தையும் ஓடும்னு ஆசைப்படுறவாளா இருந்தாள்னாக்க அப்போ கைத்தளத்தை பிடிச்சுக்கணுமா பாணிங்கிருஷ பாணினா வாத்தியார் இதெல்லாம் சொல்லணும் கைய பிடிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு ஓட்டு மொத்தமா சொல்லிட்டாள்னாக்க யார் வெறும் பெண் குழந்தை மாத்திரம் பறந்ததுன்னா ஒரு கால் அவ விரல மாத்திரம் தான் பிடிச்சுட்டாளோ என்னமோ தெரியல இதெல்லாம் தர்மசாஸ்திரம் இது ஒன்றும் பொய் சொல்லாது ஆனா இவருக்கு அந்த ஆசை இல்ல பெண் குழந்தை மாத்திரம் இவாளுக்கு பறக்கணும்னு ஆசை இல்ல பிள்ளை குழந்தையும் சேர்த்து பறக்கணும்னு ஆசை அகையால பாணிங்கிருஷ்வ பாணினா அப்படின்னா பிரதீட்சதை நாம் பத்ரந்தே பாணிங்கிருஷ்வ பாணினா இது இங்க சீதா பிராட்டியினுடைய கல்யாணம் இந்த நடக்கிறது இப்ப ஏற்பட்ட ஒரு சன்னிவேசம் ஆனா இந்த கல் இந்த கல்யாணத்துல இதெல்லாம் சொல்லிருக்காரு தாலி கட்டுறத பத்தி சொல்லவே இல்ல அதாவது நாம இப்ப எல்லாம் முக்கியமா நாம நினைச்சிருக்கோம் 
கல்யாணத்துல திருமங்கல்ல தாரணத்தை முக்கியமா நினைச்சுட்டு இருக்கோம் ஆனா அந்த திருமங்கல்ல தாரணம்ன்றது எப்ப வந்தது அப்படின்றத பாக்கணும் ஆபஸ்தம்பருடைய இது பிரகாரத்துக்கு திருமங்கல்ல தாரணம் கிடையாது வேற இடத்துல சொல்லிருக்கிறத வச்சுதான் திருமங்கல்ல தாரணம் நடக்கிறது அப்ப அந்த திருமங்கல்ல தாரணம்ன்றது ஒரு கால விசேஷத்துல வந்திருக்கு சுவாமி தேசிகன் காலத்துல மாங்கல்ய சூத்திரம் இவ விபதி கிங்கரத்துவம்னு சொல்றாரு யாரா விரயத்திலயும் திருமங்கல்ல தாரணம் பண்றதா சொல்லி சொல்றாரு அங்க ஆண்டாள் நாச்சியார் காலத்துல கூட இருந்துதான்றது சந்தேகமா தான் இருக்கு மத்தளங்கொட்ட வருஷங்கம் நன்னோதய முத்தொடை தாமம் நிறைதாழ்ந்த பந்தற்கு மைத்துனன் நம்பி மதுசோதனன் வந்து என்னை கைத்தளம் பற்ற கனாக்கண்டேன் தோழி நான் சொல்ற என்னை கைத்தளம் பற்ற அப்படின்னா பாணி கிரகணத்தை சொல்ற பாணி கிரகீஷ பாணினான்றத சொன்னார் சரி இதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணா அப்படின்னா கைத்த வாய் நல்லார் நல்ல மறையோதி மந்திரத்தால் பாசிலாய் நாணல் படுத்து பருதி வைத்து காய்சின மாகளிரு என்னான் என் கைப்பற்றி அவர் பெரிய யானை மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கிறார் அவர் என்னான் என் கைப்பற்றி தீவலம் செய்ய கனா கண்டேன் தோழி நான் அம்மி மிதிக்க கனா கண்டேன் தோழிந்தார் அருமுகன் அச்சுதன் கை மேல் என் கை வைத்து பொறிமுகம் தட்ட கனா கண்டேன்லாம் சொன்னான் எங்கேயான மாங்கல்ல தாரணம் பண்ண கனா கண்டேன் தோழி நான் அவர் சொன்னாடா தம்பல்ல இல்ல இது கால விசேஷத்துல ஏற்பட்டது ஆனா இது எல்லாம் நடக்கிறது இங்க அது முக்கியமான ஒரு விஷயம் கன்னிகாதானம் கன்னிகாதானம் பாணி கிரகணம் இதெல்லாம் தான் இந்த பாணி கிரகணத்தை சொல்ற இந்த இடத்துல பாணி கிரகணம் முக்கியமா இருக்கிறபடினால இயம் சீதா மமசுதா சகதர்ம சரிதவா பிரதீட்சை நாம் பத்ரந்தே பாணி கிரீஷ பாணினா பதிவிரதா மகாபாக சாயே வானுகதா சதா இத்யுக்வா பிராட்சிபத்ராஜ மந்திரபூதம் ஜலம் ததா இப்படி ஜனக மகாராஜா கல்யாணம் பண்ணி வச்ச இவளுக்கு ராமருக்கும் சேர்த்துக்கும் அதுக்கப்புறமா அங்கேருந்து கூப்பிடுறாம் லக்ஷ்மணா கிச்சபத்ரம் தேவோன்மிழா முத்தாமையா பிரதீட்ச பாணி கிருஷ்ணாபூத்காலய விபரிய லக்ஷ்மணா நீ சீக்கிரம் வா ஊர்மிழ உனக்காக காத்துன்னு இருக்கா அப்படின்னா ஊர்மிழா முத்தாமையா பிரதீட்ச பாணி கிருஷ்மா அவ கைய நீ பிடிச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்றாராம் அந்த பாணி கிரகணம் பண்ணிக்கோ அப்படின்னா மாபூத் காலசிய விபரிய இவர் இங்க சீத்தையும் ராமனையும் பார்த்துட்டு திருப்பி திருப்பி பார்த்துட்டு நாய் பண்ணிட்டு லக்ஷ்மண பார்த்து சொல்ற லக்ஷ்மணா நீ சீக்கிரம் வா ஒரே டனும் காலம் முகூர்த்தம் போயிடு போறது செட்டுன்னு பாணி கிரகம் பண்ணிட்டுரு அப்படின்றாராம் யார் மேல தப்பு லக்ஷ்மண பாவம் அப்போ முற்றும் பார்த்துட்டு இருக்கு எனக்கு கணக்கு இன்னைக்கு கல்யாணம் வைக்காது இன்னொரு நாள் கல்யாணம் வச்சாலும்னாக்க நான் ராமனோட கூட நான் அல்லாடி இருப்பேன் என்ன தனியா போய் எனக்கு இன்னைக்கு கல்யாணம்னு வச்சதுனால இன்னொரு மூடையில நான் உட்காந்துட்டு இருக்கேன் நானு இவர் எப்படா கூப்பிட போறேர் எப்ப ஒரு மொழி கொடுக்க போறேன்னு நான் காத்துட்டு இருக்கேன் இவர் நாய் பண்ணிட்டு என்ன போய் சொல்றாரு வர் மாபூத் காலசிய விபரியான்னு லக்ஷ்மணர் ஒரு கால் மனசுக்குள்ள நினைச்சுட்டேரோ என்னமோ தெரியல தமேவ முக்தா ஜனக்கோ பரதன் சாத்திய பாஷத்தான் அங்கேன பரதர கூப்பிடுறேரா கிருஹான பாணி பாணினா ரகுநந்தனா மாண்டவியினுடைய கைய நீ பத்துக்கோ நீ பாணி கிரகணம் பண்ணிக்கோ கல்யாணம் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டானா சத்ருகன் சாபி தர்மாத்மா அப்ரமீ ஜனகேஸ்வரா சுதகீர்த்திய மகாபாகோ பாணி கிருஷ்வ பாணினா சத்ருகன் கூட்டு சொல்லா தோ சுதகீர்த்தி காத்தன்றிருக்கா இவள்டிய பண்ணிக்கோ இவள்டிய கைய பிடிச்சிக்கோண்ணா இது கல்யாணத்துல முக்கியமான ஒரு பாத்து என்னன்னா பாணி கிரகணம் தான் இதுல விரதத்துல முக்கியமான விஷயம் நாந்தி பித்ருக்களை பூஜை பண்றது அந்த பித்ரு பூஜை இல்லைன்னாக்க அதுக்கு ஒரு விசேஷம் கிடையாது நாம எல்லாம் நினைச்சுட்டு இருக்கோம் பித்ரு பூஜைன்னா ஸ்ராத்தம் ஒண்ணுதான்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம் அது ஸ்ராத்தம்னாலே ஒரே அச்சோன்யம் அப்படி கிடையாது இது நாந்தின்னு பேரு இந்த இடத்துல இங்க பண்ற ஸ்ராத்தத்துக்கு பித்ருக்களை உத்தேசிச்சு பண்ற ஸ்ராத்தத்துக்கு நாந்தினா மங்களம் அர்த்தம் நாந்தி சோபனம் சோபனம் சோபனம்னு சொல்லி முடிப்பா மங்களம் மங்களம் மங்களம்னு சொல்லி முடிப்பா ஆகையால இது விருத்தி இது நமக்கு நல்லது ஏற்படுறதுக்காக பண்றது அதே மாதிரி கல்யாணத்துல பாணி கிரகணம் இந்த பாணி கிரகணத்தை சொல்ற சர்வே பவந்த சௌமியாச்ச சர்வே சுசரிதம் விரதா பத்னி பிஹி சந்து காபுஸ்தாம் ஆபூத்காலசிய விபரியா 
இக்ஷாக வம்சத்துல பிறந்தவர்களாக இருந்து நினைக்கிறேன் நீங்க எல்லாரும் சீக்கிரம் வாங்க சீக்கிரம் வாங்க நாங்க நாலு பொண்ணு வச்சுட்டு இருக்கோம் நாலு பொண்ணையும் நீங்க பாணிக்கிறானும் பண்ணிட்டு காலம் தாழ்த்தாமல் நல்ல முகூர்த்தத்துல கல்யாணம் பண்ணிட்டு எல்லாரும் நல்லபடியா இருந்துட்டு இருக்க என்று இருக்கணும்னு சொல்றாளாம் அப்படியே கைய பிடிச்சு கிடத்தா இதுக்கு மந்திரம் இருக்குது பாணி கிரகணத்துக்கு மந்திரம் இருக்கு எல்லாருக்கும் சேர்ந்து நாங்க வசிஷ்டர் நின்னுட்டு இருக்கேரா வசிஷ்டர் மந்திரத்தை சொல்லிட்டு இருக்கேரா வசிஷ்டர் மந்திரம் சொல்ற எல்லாரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் அவ மனைவிகளுடைய கைய பிடிச்சுட்டு நாலு பேரும் நாலு ஜோடி அங்க வந்துருத்தான் அக்னிம் பிரதட்சிணீகிருத்த வேதிம் அந்த அக்னிய பிரதட்சணம் பண்ற அங்க இருக்கிற சபையில இருக்கிறவாள்லாம் பிரதட்சணம் பண்ற அங்க இருந்து இருக்க ராஜா தசரத சக்கரவர்த்திய பிரதட்சணம் பண்ற ரிஷி ஸ்ரீவ மகாத்மனா பிரதட்சணம் பண்றதோடு நிறுத்திடல அவ மொத்த பேரையும் சேவிக்க வைக்கிறாளாம் இது கல்யாணத்துல ஒரு பெரிய தண்டனை யார் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாளோ ஒப்பனையனம் பண்ணிக்கிறாளோ அந்த பண்ணிக்கிறவாள்லாம் யார் யாரெல்லாம் பெரிய வாழ்லாம் இருக்காளோ மொத்த பேரையும் சேவிக்கணும்னு உபநயனம் பண்ற பசங்களுக்கு அன்னைக்கு பெரிய வாழ்லாம் நிறைய பேர் வந்துட்டா வெறும் சேவிக்கிறது மாத்திரம் இல்ல அபிவாதனம் வேற சொல்லி வைக்கணும் அப்பவே நுற்றுவாயிடும் அந்த குழந்தைகளுக்கு அபிவாதனம் அதுக்குள்ள ஒரு ஐம்பது ஒரு ஐம்பது வாட்டி சொல்லியாச்சுன்னாக்கா அப்பவே நுற்றுவாயிடும் அந்த மாதிரி இவ மொத்த பேரும் அத்தனை மகர்ஷிகளையும் விழுந்து 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 சேவிக்கிறானா ஆணைய ஆவட்ட தின்னைக்கு எவ்வளவு பெரியவாள் இருக்காளோ அவ்வளவு பெரியவாளையும் சேவிக்கணும் அந்த காலத்துல குளம் நிறைய இருப்பாள் அவ மொத்த பேரையும் விழுந்து சேவிக்கணும்ன்றது ஒரு வழக்கம் இந்த கல்யாணம் ஆன உடனே எல்லா பெரியவாளையும் சேவிக்கணும் ஜனக மகாராஜா விழுந்து சேவிக்கிறார் தசரத சக்கரவர்த்திய விழுந்து சேவிக்கிறார் அங்க இருக்கிற மகர்ஷிகள் வாசிஸ்டர் விஸ்வாமித்தர் இருந்து இருக்கிற மகர்ஷிகள் எல்லாரையும் நாலு ஜோடியா இருந்துட்டு இருக்கிற நாலு தம்பதிகளும் விழுந்து விழுந்து சேவிக்கிறாளாம் ரிஷி ஸ்ரீ மகாத்மாபடி கல்யாணம் நல்லபடியா முடிஞ்சு போச்சு புஷ்பவிருஷ்டி மகத்தியாசி இப்படிப்பட்ட ஒரு விசேஷமான கல்யாணம் நடக்கச்சு ஆகாசத்துல இருந்து புஷ்பவிருஷ்டி விஷ்டித்ததுதான் அவ்வளவு ஆச்சரியமா இருந்தது என்று சொன்ன இந்த கல்யாணம் முடிஞ்ச உடனே கல்யாணத்துக்காக தானே வந்தார் விஸ்வாமித்ர அவர் விஸ்வாமித்ர அன்னைக்கு ராத்திரி இருந்துட்டு ராத்திரி பிரவேச ஹோம் எல்லாம் நடந்தது அந்த ஹோம் எல்லாம் முடிஞ்சு அதெல்லாம் பார்த்துட்டு கிளம்பிட்டேறாம் வெத்தீதாயம் விஸ்வாமித்ரோ மகாமுனி ஆபிருஷ்டோ ஜகாமோத்தர பருவதம் அங்கேருந்து சித்தாசிரமத்துல இருந்து வரச்சே சொன்னேன் அங்க வர வழியில ஹிமோத் பர்வத்துக்கும் கீழே இருக்கிற ஒரு ஆசிரமம் இந்த இடம் தான் எங்க ஊருன்னு சொல்லி சொல்றேன் விஸ்வாமித்திரருடைய ஆசிரமம் எங்க ஹிமோத் பர்வத்துக்கு கிட்ட இருக்கு அவர் அங்கேருந்து ஓடி வந்து அயோத்திக்கு வந்து இவர் ராமர் ஆயிச்சும் போய் சித்தாசிரமத்துல போய் யாகத்தை பண்ணிட்டு ராமருக்கும் ராமரையும் சீத்தையும் சேர்த்து வச்சுட்டு கல்யாணத்தை பண்ணிட்டு தம் பாட்டுக்கு பழையபடி அவர் ஆசிரமம் எங்க இருக்கோ அந்த ஹிமோத் பர்வத்துக்கும் கீழே அங்க பத்து போயிட்டேறாம் எல்லாருந்தையும் சொல்லிட்டு போயிட்டேறாஜானோத்தரபர்வதம் விஸ்வாமித்ர ராமலட்சுமணா கிட்ட சொன்ன அப்பா ராமலட்சுமணா வாடாப்பா உங்களெல்லாம் நான் சொன்னோம் இல்லையோ கௌசல்யா சுப்பிரஜாராமன்னு சொல்லி உன்னை எழுப்பி அழைச்சிண்டு போய் போனன்னு உன்னை அழைச்சிண்டு வந்த இன்னைக்கு பத்திரமா உங்க அப்பா வந்து ஒப்படைச்சிட்டேன் ரெண்டு பேரா இல்ல ஒவ்வொருத்தரையும் நாலு பேரா ஒப்படைச்சிட்டோம் ஆகையால நான் போயிட்டு வரேன் எனக்கு வந்த காரியம் ஆயிடுத்து என்று சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டேறான் எல்லாருக்கும் ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு போறேன் லோகாஸ்தமஸ்தாஸ்தினோபவந்து கவிதா கிகசிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமஹா